สวัสดีฮานักศึกษาทุกทุกท่านนะคะวิชาที่ดินใช่ไหมบางตานะแสดงว่าไปเข้าเสกอาจารย์เรื่องยศหรือเปล่าคะใครมีเวลาไปฟังท่านอาจารย์เรื่องยศด้วยก็ดีนะคะตอนรู้สึกจะเป็นช่วงสิบเอ็ดโมงว่ะคะเป็นไงบ้างผลสอบออกมาแล้วมีใครที่ใครดูผลสอบแล้วร้องไห้หนักมากมีบ้างไหมคะก็ผลสอบปิดแล้วนะคะใครที่รออยู่ก็ไปไปดูได้นะคะตอนที่ผลยังไม่ออกก็รอก็ดราม่าไปเมื่อไหร่ผลอ่ะผลจะออกพอผลออกแล้วก็ดราม่ากับเกรดอีกนะคะว่าจะลงใหม่หรือว่าไปต่อดีนะก็บ่นกันไปเราเจอกันอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้านะคะเป็นสองครั้งสุดท้ายก่อนสอบอาจารย์ก็จะพยายามอัดให้ได้มากที่สุดนะในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบข้อหนึ่งสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่อาจารย์เคยให้ขอบเขตไปแล้วในส่วนที่รับผิดชอบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมาตราเองเจ็ดมาตรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ออกทั้งเจ็ดเจ็ดมาตรานี้นะแค่อาจจะหยิบสักสองสามมาตราหรือว่าอาจจะแค่มาตราเดียวเอาเป็นว่าเราเน้นเน้นให้ให้แม่นแล้วกันในส่วนข้อนี้อย่างน้อยก็จะได้สักยี่สิบคะแนนยี่สิบถึงยี่สิบห้าคะแนนแล้วกันนะคะแต่ถ้าเออวิชัยผลซ่อมเนาะวกเขาเรื่องผลสอบกันอาจารย์เป็นคนตรวจอาจารย์เป็นคนตรวจเองภาคซ่อมมาค่ะวิชาเนี้ยที่ดินนะคะสี่ศูนย์ศูนย์แปดกับสี่ศูนย์ศูนย์เก้าผลปรากฏว่าสี่ศูนย์ศูนย์แปดนี่นักศึกษาผ่านกันเยอะนะคะเอออาจารย์ก็ดีใจด้วยอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยห่วงนะไม่ค่อยห่วงวิชานี้เพราะว่าเห็นผลสอบได้เอได้บีกันเยอะบางคนอาจารย์ตรวจนี่เขียนแบบโอ้โหครบมากเลยเป็นยี่ห้าอาจารย์อยากให้สามสิบเลยอะแสดงว่าเข้าใจมากนะคะเขียนแยกออกมาเป็นประเด็นประเด็นตามหลักของมันเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วมาตราของที่ดินมันเยอะเฮ้ยมันยาวสิมันยาวมากกว่าแต่ว่าไอในความซับซ้อนอะไรมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากแค่แค่ยาวเฉยๆได้ได้เอกันเยอะนะเอกันเยอะแต่ทรัพย์สินทางปัญญานี่ตกกันละนาวเลยตกกันละนาวนะคะก็เลยแอบเป็นห่วงภาคที่จะสอบเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนนู้นอาทิตย์ที่แล้วมีรับปริญญาแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งที่จารย์งดบรรยายเพราะไปหาใหญ่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ได้บรรยายค้างอ่างวัดมาตาที่เจ็ดสิบเอ็ดกับเจ็ดสิบสองว่าเราจะขอจดทะเบียนเกี่ยวกับอันนิติกรรมเนี่ยการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปจดกับใครไปจดที่ไหนนะคะซึ่งในมาตราเจ็ดสิบเอ็ดนั่นก็คือเขาจะพูดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็หมายถึงคนที่ทํางานอยู่ที่สํานักงานที่ดินทั้งหลายนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ตรงเจ็ดสิบสองนี้จะมีประเด็นที่ให้เราศึกษากันอยู่ในตรงวักสองพอดีประมวลอาจารย์เล่มเล็กนะคะอาจารย์เลยปริ้นออกมาแบบใหญ่ๆเลยสะใจดีในส่วนของเจ็ดสิบสองเนี่ยค่ะเป็นการยื่นคําขอยื่นคําขอจดนักเรียนไอ้นักศึกษาได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีเนี่ยปีสี่เนี่ยรหัสเนี่ยรหัสของปีสี่ที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กว่าที่พวกเราจะได้พวกนี้มาเนี่ยค่ะตัวอย่างทั้งโฉนดอันเนี้ยหนังสือเนี่ยแหละค่ะนอสอสามนอสอสามก็ยังมีนอสอสามกนอสอสามขออีกนะคะนอสอสี่ก็คือโฉนด
เออตรงนี้ก็ไม่ไม่พูดอะไรมากเพราะว่าอาจารย์ท่านอาจารย์คุณคุณพิตาก็ได้อธิบายไปแล้วนะนี่ค่ะด้านหลังสารบัญจดทะเบียนเอใครที่เคยเห็นแล้วก็ดูอีกนะคะอาจารย์จะเบียนให้ดูก็ต้องดูนะไอ้ตรงมาตราเจ็ดสิบสองนี่แหละค่ะที่เป็นการยื่นคำขอนี่อาจารย์สอนพวกเราแบบ learning by doing เลยก็เลยตีเนี่ยปริ้นออกมาไอ้นี่แหละค่ะพวกคำขอหน้าตาคำขอเห็นไหมคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฟอร์มของมันนะคะที่เราต้องก็ต้องไปที่สำนักงานที่ดินหะหนะที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เขตไหนก็ไปสำนักงานที่ดินเขตนั้นนะคะถ้าเราไปเอาแบบฟอร์มของที่สำนักงานที่ดินนั้นอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนี้นะคะแบบเออง่ายๆง่ายๆง่าย,ง,ายงกว่านี้หน่อยแต่ถ้าเราปริ้นออกมาเองมันก็จะมีรายละเอียดเยอะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยแหละที่ต้องไปทำกับเจ้าหน้าที่เลยทีนี้ในส่วนของวักหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการยื่นคาขอนะยื่นคาขอวันนี้เราก็จะมาต่ออีกตรงเจ็ดสิบสองวรรคสองนี่แหละค่ะว่าแต่กรณีไหนที่เราขอจดเป็นการที่ยื่นคำขอต่างสำนักงานเนี่ยมันจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าที่การบอกว่ามันจะมีอยู่สองอสองประเด็นสองเรื่องไขที่ไม่สามารถยื่นคำขอจดต่างสำนักงานที่ดินได้นั่นก็คือไอการวัดที่ดินนั้นอ่ะหรือที่ดินนั้นอ่ะต้องมีการประกาศก่อนเห็นไหมคะมีการประกาศก่อนหรือต้องมีการรางวัดอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนตัวผู้ซื้อกับผู้ขายที่ดินอ่ะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราจะยื่นขอจดแต่ว่ามันต่างสำนักอะไรอ่ะคือเราจะขอยื่นทําเรื่องทําเรื่องต่างๆที่สํานักงานเขตตรงบึงกลุ่มแล้วกันสวบ้านอยู่ตรงบึงกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีนั้นเป็นการที่ต้องมีการรางวัดนะคะลักษณะเนี้ยคือเราขอจดสั่งสํานักงานไม่ได้นะคะทีนี้วันนี้จะมายกตัวอย่างของอย่างไหนที่ต้องมีการประกาศก่อนต้องมีการประกาศนักศึกษาดูวัดสองไปด้วยนะคะวัดสองของมาตราเจ็ดสิบสองอันนี้คือกรณีที่ต้องประกาศก่อนสามสิบวันสิบประมวลแพ่งมาด้วยหรือเปล่าคะสิบสิบมานะกรณีแรกการจดนิติกรรมทั่วไปอย่างไหนถือว่าเป็นการจดนิติกรรมแบบทั่วไปที่ต้องมีการประกาศก่อนจำได้ไหมคะทับทับไว้แค่การซื้อขายจำได้ไหมคะซื้อขายจำนองพวกนี้ค่ะสำหรับที่ดินที่ต้องมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างเช่นพวกนอสอสามแต่ทีนี้นอสอสามประเภทไหนที่ที่ต้องมีการประกาศสามสิบวันคะการขอออกหนังสือรับรองประเภทอนอสอสามมีนอสอสามขอนอสอสามอีกนอสอสามกออันนี้ประเภทที่หนึ่งอะนะประเภทที่สองนอสอสามขอลืมกันหรือยังเอ่ยการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภทนอสอสามนะคะอันนี้นอสอสามนี่คือใครคะขอกให้นายอำเภอนายอำเภอเ
นอสสามขอนี่คือเจ้าพนักงานที่ดินคือกรณีเนี้ยค่ะมันจะต่างอย่างไรกับนอสอสามกอเมื่อกี้แบบอาจารย์ยังไงก็ยังมองไม่เห็นเนาะเล็กไปคือนอสอสามเฉยๆกับนอสอสามขอค่ะเขาไม่มีการอะไรคะไม่มีการระวางรูปทางอากาศนะคะไม่มีการระวางรูปทางอากาศเลยอาจจะมีการออกไปซับทออซ้อนทับซ้อนทับที่ของผู้อื่นได้นะคะที่ของผู้อื่นได้ดังนั้นก่อนที่เขาจะออกเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับต้องติดประกาศก่อนสามสิบวันว่าจะมีใครมาคัดค้านไหมนะคะเออว่าเนี่ยบ้านนี้หมายเลขนี้นะคะที่ระวังตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดคนพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าเจ้าของข้างเคียงเนี่ยเขาเขารู้ว่าเออเนี่ยมันซับซ้อนของเขาเขาก็จะได้ไปทําการคัดค้านได้นะคะก่อนที่จะออกเพราะว่ายังไม่มีคือไม่มีาการระวางรูปถ่ายทางอากาศอาจจะเป็นเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยคะทางอากาศแต่ว่านอสอสามกรนี้ใครเป็นผู้ออกให้ได้มั้งคะมีนายอำเภอนายอำเภอแล้วก็ทั้งเจ้าพนักงานที่ดินแต่ว่ากรณีนอสอสามกรนี้แบบเออทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้วนะคะจึงเหมือนกับเลยไม่ต้องมีการประกาศนะดังนั้นถ้าสมมติว่ากรณีถ้าคุณเจอโจทย์หรือว่ามีใครมาปรึกษาเนี่ยดูก่อนว่ามันเป็นหนังสือประเภทไหนถ้ามันเป็นนอสอสามหรือว่านอสอสามขอเนี่ยก็คือจะไปขอจดทะเบียนอ่าสิทธิและนิติกรรมเพื่อที่จะออกเป็นนอสอสามกับนอสอสามขอที่เป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยเออข้ามต่างสำนักงานไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องประกาศก่อนสามสิบวันนั่นเองแล้วถ้าเป็นกรณีการรับมรดกตามมาตราแปดสิบเอ็ดและแปดสิบสองกรณีนี้ก็ต้องมีการประกาศเหมือนกันนะคะประกาศประกาศสามสิบวันเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเจ้ามรดกตายนะคะเขาก็จะมีลิสต์าท้ายคำร้องในบัญชีเครือญาติว่ามีใครบ้างใครบ้างมีใครจะคัดค้านอะไรไหมบางครั้งบางครั้งเขียนไปไม่ครบเราไม่รู้นี่ว่าเจ้ามรดกไปแอบมีมีบ้านเล็กบ้านน้อยกี่หลังกี่คนนะคะจะรู้ก็วันวันที่ทำทำพิธีงานศพนี่แหละค่ะความก็แตกตอนนั้นแหละว่าเออไปแอบมีเล็กมีน้อยมีทายาทกี่คนกี่คนอะไรเงี้ยก็ต้องมาสืบมาอะไรกันอีกนะคะว่าจะแบ่งกันอย่างไรเราลองไปดูในมาตราแปดสิบเอ็ดก่อนแปดสิบเอ็ดอันนี้ยังไม่ได้ลงลึกในมาตราแปดสิบเอ็ดนะคะแต่ไปดูว่าแปดสิบเอ็ดเกี่ยวกับอะไรการขอการที่ทายาทไปขอจดทะเบียนนะคะทายาทไปขอจดทะเบียนรับมรดกนะเราอย่าเพิ่งไปสับสนนะเพราะเดี๋ยวจะมีมาตราแปดสิบสองอีกที่เกี่ยวกับเจ้ามรดกเ
ป็นการรับมรดกที่ดินทุกประเภทนะคะเอาเป็นว่ามีคุณเขียนโน้ตไว้อะค่ะว่าการรับมรดกที่ดินทุกประเภทเลยทุกประเภทจะต้องประกาศก่อนนะคะพวกพนักงานเนี่ยเขาจะต้องทำการอะไรใส่สวนสืบพยานก่อนว่าทายาทนั้นนั้นอะ่ะเป็นทายาที่ทางสายเลือดไหมนะคะบางครั้งมีการแอบคือใส่ไปไม่ครบใส่ไปไม่ครบเพราะว่าลูกเมียเมียหลวงมีหลวงเขาก็ต้องคิดสิว่าเอ๊ะเราถูกเขาแย่งสามีไปแล้วนี่สามีเราตายเรายังต้องไปแบ่งสมบัติให้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะต้องมีแบบเรื่องวุ่นวายวุ่นวายนะคะดังนั้นถ้าหากเราเขียนในคำร้องเกี่ยวกับบัญชีเครือญาติอะไรไม่ครบเนี่ยนักศึกษาคิดว่ามีความผิดไหมใครโรงเรียนอาญาบ้างผิดมาตราไหนเรื่องอะไรเอาเรื่องก็ได้ค่ะถ้าจำมาตราไม่ได้อย่าเที่ยวไปทำนะคะมีกี่คนก็ใส่ไปให้ครบเรื่องในการรับมรดกเนี่ยเดี๋ยวจะไปผิดเรื่องให้ข้ออะไรนะให้ข้อความมันเป็นเท็จใช่ไหมอืมอาจารย์ไม่น่าถามเลยอุ้ยนั้นถ้าหากเกี่ยวกับมรดกอะค่ะต้องประกาศก่อนสามสิบวันอันนี้ก็ไม่สามารถใช้มาตราเจ็ดสิบสองวรรคสองนะคะไม่สามารถใช้ตรงส่วนนี้เพราะมันไปเข้าหลักเกณฑ์ตรงที่ต้องมีการประกาศนั่นเองค่ะประกาศสามสิบวันนะคะแล้วอื่นอย่างอื่นๆนิติกรรมอื่นๆนอกจากโดยคำสั่งสารตามมาตราแปดสิบสองมาแล้วค่ะแปดสิบสองประกอบแปดสิบเอ็ดวรรคสองเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการรับมรดกนะคะแต่ในมาตราแปดสิบสองนี้คือเจ้ามรดกเราก็ลองดูในมาตราแปดสิบสองก่อนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกคุ้นคุ้นไหมเรียงกันหรือ,อยังเอ่ยคะไม่ถือไม่อือเลยเนะี่ยง่วงว่าเนี่ยยังจำได้ไหมมาตราอะไรในประมวลแพ่งอะค่ะแพ่งและพาณิชย์หนึ่งพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดนั่นก็คือผู้จัดการมรดกมีด้าสามารถคนที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกนี้คือทำยังไงอาเปิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งตัวอาจารย์เองยังต้องใช้เลยนะคะเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือโดยพิในกรรมอย่างแรกโดยพี่นายกรรมคือเจ้ามรดกเขียนไว้เลยว่าเออจะให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกนะคะและอย่างที่สองคือโดยคําสั่งสารโดยคําสั่งสารทีนี้หน้าที่ของผู้จัดการมรดกนี่คือทําอะไรบ้างการมรดกอาจจะเป็น
ป็นญาติก็ได้ไม่เป็นญาติก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกคนที่อ่ะไว้วางใจนะคะก็คือมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมาแบ่งให้กับทายาทนะคะแต่ในกรณีเนี้ยมาตราแปดสิบสองจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับอสังหาด้วยอสังหานะคะแต่เจ้ามรดกนี่สามารถรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งสังหาและอสังหานะแต่ที่เราเรียนกันในมาตราแปดสิบสองนี้จะเกี่ยวกับอสังหานะคะโดยที่ให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยไปทำการขอจดไอ้พวกทะเบียนทั้งหลายเนี่ยสิทธิและนิติกรรมเนี่ยอาจจะไปขอเอ,อ,ออกโนดไปขอออกนอสอสามหรือว่าทำการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้คือกรณีที่ต้องประกาศก่อนสามสิบวันไม่ยากใช่ไหมคะแล้วกรณีไหนที่เข้าเจ็ดสิบสองวรรคสองนั่นก็คือสามารถอขอจดทะเบียนต่างสำนักงานได้เออกรณีไหนบ้างให้เวลานึกอาจารย์ไม่ต้องให้เวลานึกหรอกเฉลยเลยเนี่ยค่ะอีกแล้วจดทะเบียนนิติกรรมทั่วไปอีกแล้วจดทะเบียนนิติกรรมทั่วไปตามตามอ่าเงื่อนไขข้อหนึ่งนี้นั่นก็อย่างเช่นตามพวกเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะพวกเอกเทศสัญญาทั้งหลายคือกรณีนี้ไม่ต้องประกาศไงไม่ต้องมีการประกาศสามสิบวันไม่ต้องรอว่าเออมีใครจะมาคัดค้านไหมอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ต้องประกาศเพราะเมื่อไม่ประกาศคุณก็ไปขอจดทะเบียนได้ไม่ให้จดทะเบียนสมรสนะจารย์ละไว้ก็จดทะเบียนเกี่ยวกับอ่านิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดหรือว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์แบบนสสามกเนี่ยค่ะนสสามกคือไม่ต้องประกาศไงตอนแรกที่เออแผ่นนี้คือไม่ต้องประกาศเห็นไหมเพราะว่าเวลาจะออกนอสสามกหรือว่าโฉนดพวกนี้เขามีการรังอ่ารังวัดที่ที่แบบแน่นอนแล้วละ,ละวางรูปทางอากาศโอกาสที่มันจะทับซ้อนมันไม่มีไงคะมันชัวกว่าสมัยก่อนไงแต่แต่น่าน่าคิดนะที่อาจารย์เพิ่งดูข่าวไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเองที่วณอุทยานเออพวกนายทุนเนี่ยไปลุกล้ำที่ตามอ่าเกาะหลีเป๊ะหลีเป๊ะอยู่ที่สตูลใช่ปะไปขอออกโฉนดออกไม่ใช่ออกโฉนดออกนอสอสามนะตามข่าวบอกออกนอสอสามพวกนายทุนทั้งหลายอะ่ะบางทีออกทับซ้อนกันอีกกลายเป็นว่าพวกนายทุนได้ที่อ่ะพวกนอสอสามพวกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าชาวบ้านชาวบ้านกับไม่มีที่อยู่ต้องย้ายอพยพไปอีกอีกส่วนหนึ่งที่เขาที่เขาเตรียมไว้ให้อะค่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่รู้ขั้นตอนของเขานะว่าเขาทำอย่างไรถึงถึงได้ได้มาซึ่งโฉนดไม่ใช่สินอสอสามอันนั้นนะคะและแน่นอนการจดทะเบียนตามคำสั่งศาลพอสารมีคำสั่งอะไรออกมาแล้วเนี่ย
มันก็ย่อมเหมือนกับเป็นที่สุดนะคะก็ไม่ต้องมีการประกาศอะไรในส่วนการจดทะเบียนเลิกสิทธิหรือว่าเลิกนิติกรรมอันเนี้ยเออกรณีไหนบ้างการเลิกสิทธิในที่นี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงนิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินใช่ไหมนิติกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับที่ดินที่มันผูกพันหรือว่าติดกับที่ดินเนี้ยพอเราได้มาพอวันหนึ่งเราเราอยากจะยกเลิกอาที่ใครเรียนเรื่องศัพท์มาแล้วบ้างอ่านอะไรบ้างกรณีไหนที่มันติดกับที่ดินอะ่ะเออเพื่อนเราตอบภาระจำยอมถูกนะคะภา,าระจำยอมทีนี้ภาระจำยอมนี้ได้มาจากอะไรบ้างเออมีภาระจำยอมโดยอายุความใช่ไหมอย่างเช่นสิบปีครอบครองปาลปักนะคะครอบครองปาลปักมีอะไรอีกคะนิมิติกรรมเปิดไปดูได้นะคะในมาตราหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองอะไรนอกจากหนึ่งสามแปดสองเรื่องครอบครองปลาปักแล้วยังมีอะไรหนึ่งสามหนึ่งสองผลของกฎหมายนะคะที่บัญญัติไว้คือการสร้างที่โดยลุกล้ำนะสร้างที่สร้างอ่าหนึ่งสามหนึ่งสองช่วงที่คุณได้มาเหมือนกับคุณไปเช่าบ้านหรือคุณไปซื้อที่แล้วมันมีที่ข้างเคียงเขาสร้างส่วนน้อยอะ่ะลุกล้ำไปอะ่ะเออก็เป็นภาระจำยอมแล้วพอวันหนึ่งคุณไม่เช่าแล้วคุณจะขายคุณก็ไปบอกถอนยกเลิกนั่นเองนะคะตรงนี้จันไม่ลงไปลึกนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอะไรบ้างอันที่สี่การขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองหรือว่าไถ่ถอนการขายฝากสังเกตสิว่ากรณีที่ทำให้มันหมดไปหมดสิ้นซึ่งภาระหรือว่าความผูกพันหรือว่านี่ต่างๆเนี่ยจะไม่มีการประกาศก่อนนะคะเออถือว่าทุกอย่างมันระงับนะแต่ตอนที่เราจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะผูกพันก่อนนี่อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องประกาศอันนี้ก็คือในส่วนของมาตราเจ็ดสิบสองนะคะเรื่องการยื่นคำขอต่างสำนักงานซึ่งคำขอนั้นต้องทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือหนังสือไอ้พวกนี้แหละเนี่ยทำเป็นหนังสือและก็ต้องบวกพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบเลยแหละเออต่อมาเรามาดูในส่วนของมาตราเจ็ดสิบแปดนะคะมาตราเจ็ดสิบแปดตรงนี้ค่ะเจ็ดสิบแปดตรงนี้เกี่ยวกับการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่เราได้มาจากการครอบครองปลาปักค่ะม
หน้าตาเจ็ดสิบแปดเซมาตาเจ็ดสิบแปดนี่คือสั้นนิดเดียวเองเกี่ยวกับเรื่องการแย่งการครอบครองนะคะแย่งการครอบครองที่ดินนี่แย่งแย่งการครอบครองเออเราก็ได้ความเป็นเจ้าของนะแต่บางอย่างแย่งไม่ได้นะเออไปเที่ยวแย่งแฟนเขานี่เป็นเรื่องนะถ้าเราอ่านตามประมวลที่ดินนะคะการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามอ่าหนึ่งสามแปดสองหนึ่งสามแปดสองหรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดแล้วให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเรารู้ไหมกฎกระทรวงนี่อะไรสังเกตว่าไอ้มาตาเนี้ยจะต้องเป็นที่ที่มีโฉนดเท่านั้นนะคะที่ที่มีโฉนดโฉนดเท่านั้นดังนั้นหลักเกณฑ์ในมาตาหนึ่งร้อยหนึ่งใช่หนึ่งร้อยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองเนี่ยลืมกันหรือยังคะคือถ้าสมมติว่าข้อสอบถามในส่วนเรื่องเนี้ยมาตราเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดประมวลที่ดินเนี่ยคุณก็จะต้องอ้างหลักของหนึ่งสามแปดสองด้วยทีนี้หลักเจนของการครอบครองคารปักมีกี่ข้อจำได้ไหมลืมไปหมดแล้วยังเนี่ยคะมีกี่ข้อที่พวกเราเงียบอาจารย์ก็ง่วงเหมือนกันนะมีกี่ข้อจำได้ไหมคะเปิดเปิดดูเลยค่ะหนึ่งสามแปดสองไหนใครว่าสามข้อสี่ข้อห้าข้อใครมีมีคนยกด้วยคนที่ไม่ยกนี่คืออะไรคะไม่รู้อย่างมายุ่งอย่างมายุ่งกับกูมาเล็กมาเล็กเชอร์อย่างเดียวมาตาเนี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอการบูรณาการนะบูรณาการเพราะว่าที่เราเรียนในส่วนของเรื่องเรื่องทรัพย์พวกเนี้ยการที่จะได้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ที่มีโฉนดต้องครอบครองอะไรอย่างไรมันมีเงื่อนไขของมันพอเสร็จแล้วตอนเนี้ยคุณก็มาต่อยอดเห็นไหมคะต่อยอดเพื่อที่จะเอามาเป็นโฉนดของคุณเองแต่ว่ามันเป็นโฉนดของคนอื่นก่อนนะคะแต่ว่าคุณไปแย่งการครอบครองนะจะเป็นการแย่งการครอบครองที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะไอมาตานี้มันจะเป็นเหมือนกับการบูรณาการนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคุณคุณนะคะนี้แล้วก็ออกมาเป็นโฉนดอีกแผ่นหนึ่งให้เราผู้ที่ไปแย่งการครอบครองมาได้ซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นนะคะดังนั้นหลักเกณฑ์ของหนึ่งสามแปดสองมีห้าข้อนะมีที่เพื่อนเรายกมือตอบถูกอ่ะนั้นอาจารย์จะคืนความสุขให้กับนักศึกษานะคะจดหลักเกณฑ์ไปหรือไม่ก็จะเขียนมาร์กไว้ก็ได้ค่ะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองอะไรไปนะคะอย่างแรกเลยนี่คือต้องคือถ้าเป็นมาตราถ้าข้อสอบคำถามเกี่ยวกับการขอออกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มาจากการแย่งแย่งการครอบครองปรปักตามมาตราเจ็ดสิบ
แปดเนี่ยพอคุณจะพูดถึงการได้มาคุณก็ต้องอ้างในส่วนของหนึ่งสามแปดสองด้วยคุณก็เขียนหลักเกณฑ์อะไรอย่างแรกเลยนี่ก็คือต้องเป็นการอะไรคะครอบครองอสังหาอันมีกรรมสิทธิ์นะคะอันมีกรรมสิทธิ์นะถ้าเพียงได้แต่สิทธิครอบครองอันนี้ยังไม่ได้นะคะพวกสอข้อหนึ่งนอสอสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะนั่นก็คือต้องมีโฉนดมีโฉนดนะคะอย่างที่สองอะไรคะครอบครองโดยสงบอย่างไหนถือว่าครอบครองโดยสงบถ้าข้อนี้ออกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนให้เราวินิจฉัยว่าไอการแย่งกันครอบครองนั่นอะมันสงบไหมไอ้ข้อนี้ก็ชอบเอามาเล่นเหมือนกันข้อครองหรือสงบคืออะไรคะผู้ที่ไปแยกการครอบครองนั้นจะทำไมจะต้องออกมาแสดงตัวนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิมาหน่อยไม่ไม่ใช่นะนั้นครอบครองโดยศีลนะคะนะคะครอบครองโดยสงบมีคำพิพากษาสารดีกามาจากจำเลขไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยกรณีที่ผู้ที่แย่งกันครอบครองกับเจ้าของเนี่ยเขาสมัครใจคือคือเขาคือเขารู้ไงเจ้าของรู้ว่าโดนโดนแย่งอะ่ะแล้วเขามาทะเลาะกันอะ่ะมาทะเลาะทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปคือกรณีเนี้ยถือว่าเป็นการครอบครองโดยสงบนะเพราะว่าคือแบบไม่ได้อ่าคือสารเขาวินิจฉัยอย่างนั้นอะเพียงแต่ว่าสารใช้คําถ้อยคําที่งงๆหน่อยไม่ถือว่าเป็นการครอบครองโดยไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์แปลแปลออกมาเป็นภาษาแบบเราๆเนี่ยแต่ถ้าอ่านแล้วมันงงนะคะคือกรณีที่เขาสมัครใจคือเขาสมัครใจต่างฝ่ายต่างสมัครใจมาทะเลาะกันมันก็เป็นธรรมดานะพอรู้ว่าเราจะถูกเขามาแย่งอย่างเงี้ยเราก็ทะเลาะทะเลาะกันแต่สุดท้ายเขาไม่ออกนะเขาไม่ออกไอตัวเจ้าของก็ไม่ยอมไปฟ้องหรือไปดําเนินการคือแค่มาทะเลาะกันเฉยๆพอทะเลาะกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับอย่างนี้ก็ก็คือครอบครองโดยสงบนะคะเออแล้วก็ต้องอะไรคะอันที่สามต้องเป็นการครอบครองโดยเปิดเผยนะคะโดยเปิดเผยไอ้ข้อเนี้ยเป็นข้อสอบซ่อมที่อาจารย์ตรวจมาอาจารย์ท่านใช้ลักษณะที่ว่าไปครอบครองแต่ว่าอีไอ้ลักษณะนี้เป็นลักษณะเหมือนกับอาภาระจำยอมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปสร้างไว้แล้วมันไปมุดอยู่ใต้ดินอะ่ะแล้วเขาไม่รู้อะค่ะอันนี้อาจารย์พอดีอาจารย์ตรวจเยอะชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นวิชานี้หรือว่าเป็นวิชาทรัพย์นะคะเพราะว่าตรวจของอภูมิภาคด้วยคือเป็นลักษณะที่สร้างไว้แล้วทีนี้มันจะมีสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งเจ้าของเขาไม่รู้ไงกรณีเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะถือว่าไม่ได้เปิดเผยไอแอบแอบนั่นแหละค่ะแอบแอบคือต้องไม่ปิดบังซ่อนเลนอ่ะไม่ปิดบังซ่อนเลนแล้วก็เจ้าของต้องรู้ด้วยเห็นนะคะเจ้าของต้องรู้ด้วยซึ่งมันไปเข้ากับไอกรณีเมื่อสักครู่เนี้ยที่ที่ทะเลาะกันอ่ะนั่นแหละค่ะถ้าประเด็นที่จะเป็นข้อสอบแล้วเอามาหลอกพวกเรานี่คือตรงเนี้ยค่ะ
ข้อสองกับข้อสามนะคะข้อหนึ่งนี่คงไม่เอามาเพราะว่าหลอกหลอกไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโฉนดไอ้ที่จะเอามาเป็นโจทย์จริงจริงจริงจริงอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอยากจะมาหลอกนักศึกษานะแต่ว่าเพื่อจะมาวัดผลว่าเราเข้าใจหลักเกณฑ์ของมันหรือไม่ขนาดไหนนะคะคือจริงๆอาจารย์ท่านไม่ได้อยากหลอกนักศึกษาเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้อยากให้นักศึกษาตกด้วยนะคะคือนักศึกษาตกเยอะมันก็เป็นภาระของอาจารย์เหมือนกันที่จะต้องตรวจตรวจข้อสอบของนักศึกษานะดังนั้นตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ท่องหลักกฎหมายแล้วก็ฝึกเขียนฝึกทำข้อสอบนะอาจารย์ท่านก็ให้อาจารย์อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ท่านอื่นก็ให้ขอบเขตมาแล้วแหละก่อนบรรยายนะในส่วนของอาจารย์ก็ให้ไปอีกเจ็ดเจ็ดมาตราเองและหลักเกณฑ์ข้อที่สี่คืออะไรเอ่ยข้อที่สี่ต้องมีอะไรคะต้องมีเจตนาเป็นเจ้าของนะคะเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่แบบชั่วครั้งชั่วคราวไปไปมามาหรือว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้กรณีนี้ก็คือไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะและอันที่ห้าอันนี้ก็ชอบเอามาเล่นเป็นข้อสอบเหมือนกันนั่นก็คือต้องติดต่อครอบครองนะคะครอบครองติดต่อกันเป็นเวลากี่ปีคะสิบปีแต่ทีนี้ไอ้ข้อเนี้ยที่มันจะเอาไปเป็นข้อสอบได้นั่นก็คือกรณีที่เหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทำให้ไอ้การครอบครองนั้นสะดุดหยุดลงเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้อยากที่จะให้มันอ่าการครอบครองนั้นมันขาดไปอ่ะคือคุณไม่ได้สมัครใจอ่ะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันขาดไปหนึ่งปีกรณีเนี้ยให้ถือว่าครอบครองติดต่อกันนะคะอันนี้มันก็จะไปพ่วงตรงนี้ค่ะหนึ่งสามแปดสี่อ่ะเราลองดูหนึ่งสามแปดสี่เห็นไหมคะถ้าผู้ครอบครองขาดการยึดถือทรัพย์สินโดยไม่สมัครเห็นไหมไม่สมัครที่คือไม่สมัครใจนะไม่สมัครใจมันก็อาจจะมีข้อเท็จจริงอะไรให้เรามามาวิวเคราะห์เองว่าเออกรณีเนี้ยเขาสมัครใจไหมถูกบังคับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะและก็และได้คืนมาได้คืนมาภายในหนึ่งปีแล้วก็ไปดูว่าคล้ายเลยค่ะมิให้ถือว่าการครอบครองสะดุดยุดลงนะคะท่านมิให้ถือว่าการครอบครองสะดุดหยุดลงนั่นก็เขียนไว้เลยค่ะว่าถือว่าการครอบครองติดต่อกันนะติดต่อกันไอ้ตรงเนี้ยค่ะที่ไปดูไอ้พวกลักษณะตัวอย่างแนวดีกาหรือว่าข้อสอบเก่าเยอะๆว่าเหตุการณ์กรณีไหนเนี่ยที่ถือว่าอย่างเงี้ยเป็นการสงบไหมเปิดเผยไหมแล้วก็ติดต่อกันสิบปีไหมนะคะท่านนี้ให้ถือว่าการครอบครองนั้นสะดุดหยุดลงนะคะถ้าคุณจะไปเถียงคุณก็ไปเถียงท่านนะไปเถียงผู้พิพากษานะในหลักกฎหมายใช้คาว่าท่านนะคะมาเถียงอาจารย์หรืออะไรไม่ได้นะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เป็นท่านในที่นี้นะเอออันนี้คือหลักเกณฑ์ของในส่วนครอบครองปลับปักก่อนเรายังอยู่ในมาตรานี้อยู่นะคะในมาตราเจ็ดสิบแปดนะเจ็ดสิบแปดตามปอที่ดินอยู่นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งก็คือต้องเป็นหลักเกณฑ์การครอบครองปลับปักก่อนพอพูดถึงหลักเกณฑ์การครอบครองปลับปักคุณก็ต้องอ้างหนึ่งสามแปดสองอันนี้ก่อนนะคะอาจารย์ให้หลักไว้อย่างนี้แล้วหลักเกณฑ์ข้อที่สองนั่นก็คืออะไรคะพอคุณคิดว่าคุณไปไอ้ครอบครอง
ที่ที่มีโฉนดเนี้ยนะครบหลักเกณฑ์ตามหนึ่งสามแปดสองแล้วคุณก็ไปยื่นยื่นคําร้องหรือคําฟ้องเอาคําร้องหรือคําฟ้องคะใครว่าคําฟ้องใครว่าคําร้องเออยื่นคําร้องนะใครใครบอกไปยื่นคําฟ้องนี่ให้เป็นโรงเรียนวีแพ่งใหม่นะคําร้องกอวีแพ่งมาตราห้าสิบห้านะเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทไม่ได้ไปทะเลาะกับใครนะไม่ได้มีโจทย์จําเลยนะคะมีแต่เป็นผู้ร้องจะยื่นคําร้องต่อศาลนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ศาลสั่งผู้นั้นให้ได้มาซึ่งนิดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองคารปักอันนี้คือวิธีการขั้นตอนตามตามกฎกระทรวงเลยเนะี่ยกฎกระทรวงที่อยู่ในปอที่ดินมาตราเจ็ดสิบเก้าจริงๆกฎกระทรวงนี้จานก็มีนะเนี่ยค่ะอันนี้คือกฎกระทรวงเนี่ยการจดครอบครองปลับปักเห็นนะคะหนึ่งสามแปดสองเราลองไปไปหาดูได้นะคะหาดูได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของของกรมที่ดินมีครบละเอียดหมดเลยมีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะเราก็มาต่อของเราพอเราไปยื่นยื่นต่อศาลศาลเขาก็มีคำคำร้องออกมานะคะหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเราก็พอเราได้ข้อนี้มาแล้วพอศาลมีคำคำสั่งไอ้คำสั่งเราก็เอาคำสั่งเนี่ยค่ะนำคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาไปไหนคะไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินนั่นเองคะ่ะไอพนักงานที่ดินในนี้ก็คือตามมาตราเจ็ดสิบเอ็ดเป็นโนดมาให้เราทีนี้ถ้าสมมติว่าไอเจ้าของเจ้าของที่คนเก่าเนี่ยในเมื่อโดนแย่งไปแล้วเรื่องอะไรฉันจะต้องให้มันฉีกทิ้งเลยเผาทิ้งเลยฉันฉันไม่ได้แถมเสียไปอีกไหนยังจะฉันจะต้องมาใจดีให้ฉนดอีกหรือฉีกทิ้งเผาทิ้งเลยทำยังไงเขาก็ออกใบแทนให้นะคะก็มีใบแทนเพราะถึงอย่างไรไอไอที่สำนักง,งานที่ดินนั้นอะ่ะเขาก็จะมีตัวจริงเมื่อต้นชั่วโมงที่อาจารย์บรรยายที่อาจารย์บอกว่าเวลาไปขอออกโฉนดหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะเก็บตัวจริงไว้ที่หนึ่งที่สำนักงานที่ดินแล้วก็เราเก็บไว้ที่หนึ่งใช่ไหมคะนอกจากเราจำนองจำนองกับแบงก์นะแบงก์เอาตัวจริงไปนะคะคืออย่างน้อยที่สำนักงานที่ดินนั้นเขาจะมีตัวจริงอยู่ที่เขาอีกฉบับหนึ่งเขาก็จะออกใบแทนมาให้นะคะเหมือนใครที่เคยทําทะเบียนบ้านหายอ่ะไปขอออกใหม่เขาก็จะออกเป็นอีกฉบับหนึ่งมาให้แต่เขาก็เขียนว่าใบแทนอะไรอย่างนั้นนะคะนะเออในของมาตราเจ็ดสิบแปดหลักๆมันมีเท่านี้นะคะ่ะเท่านี้เองสามข้อนะคะสามข้อไม่ยากเนอะเ
อีกสักมาตราหนึ่งมาตราเจ็ดสิบเก้าเกี่ยวกับการแบ่งแยกแล้วก็รวมที่ดินนะคะแบ่งแยกกับรวมที่ดินไม่ยาวด้วยในในหลักกฎหมายของมันมีผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกันให้ยื่นคําขอพร้อมหนังสือพร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตราเจ็ดสิบเอ็ดนั้นอาจารย์ก็ให้หลักไปมาตราเจ็ดสิบเก้าข้อแรกเลยนะคะที่ดินทุกแปลงต้องมีหนังสือแสดงสิทธิชนิดเดียวกันนะถ้าเป็นนอสอสามนอสอสี่จอก็ต้องนอสอสี่จอคือมันต้องเหมือนกันอะ่ะต้องเป็นประเภทเดียวกันนะคะข้อนี้ถ้าข้อสอบออกก็จะเป็นลักษณะอาจจะเป็นอแอบแอบแอบหลอกประเภทที่คนละประเภทอะ่ะถ้าเราไม่แม่นไม่แม่นหลักเราก็ตอบข้อนี้ไม่ได้นะคะที่ดินทุกแปลงมีหนังสือแสดงสิทธิชนิดเดียวกันว่าอันนี้เป็นพื้นที่บ้านใกล้เรือนเคลียงที่ดินที่ใกล้กันนะคะอ่าเป็นนอสอสี่จอนอสอสี่จออ่าเห็นไหมมันเป็นประเภทเดียวกันนะคะสมมติว่าตรงนี้อ่าเป็นดำกับขาวดำกับขาวเห็นไหมและผู้ที่มีชื่อเห็นไหมคะข้อสองอันนี้อาจารย์ให้หลักไปก่อนนะผู้มีชื่อต้องเหมือนกันและก็ต้องมีชีวิตอยู่ค่ะผู้มีชื่อมีชื่อในหนังสือนั้นนั้นนะคะผู้มีชื่อต้องเหมือนกันและมีชีวิตอยู่เพราะถ้าหากไม่มีชีวิตอยู่มันจะวุ่นวายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเอาทายาททายาทเอาไม่อยากแบ่งไม่อยากรวมนะคะต้องมีชีวิตอยู่กรณีที่สามที่ดินทุกแปลงมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันค่ะในในหลักมาตราเจ็ดสิบเก้านี้เขาไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้ไงแต่ว่าอาจารย์ให้หลักเกณฑ์มานะคะให้หลักเกณฑ์มาถ้าอย่างนั้นที่ที่ไม่ติดต่อกันแปลงที่หนึ่งห้าสิบไร่อยู่อำเภอนี้แปลงที่สองสามสิบไร่อยู่อีกอำเภอหนึ่งอย่างนี้รวมไม่ได้นะรวมไม่ได้หรือว่าจะแบ่งแยกก็ไม่ได้ไม่ไ
มื่อสักครู่นี้คือกรณีที่สามนะกรณีที่สี่มันก็ต้องสืบเนื่องมาจากสักครู่นะคะในเมื่อมันอติดต่อกันเป็นผื่นเดียวกันมันก็จะต้องอยู่ในเขตเดียวกันนะคะเขตเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะคะเอออันนี้เมกเซนเลยเป็นสเต็ปเลยนะไอสามสี่ห้าเนี่ยเมื่อมันอยู่ในเขตเดียวกันจังหวัดเดียวกันไอ้สำนักงานที่ดินมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่เขตเดียวกันนั่นเองนะคะไอ้ข้อสามสี่ห้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันไม่เข้าตั้งแต่ข้อสามข้อสี่กับข้อห้ามันก็ไม่เข้าแล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงลักษณะที่อยู่ต่างจังหวัดที่มันเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันนะคะอย่างเช่นที่กาญจนบุรีหรือว่าสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยค่ะที่อ่ามันภาพเกี่ยวกันนะคะส่วนส่วนที่อยู่กาญจนบุรีกับส่วนสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันพอมันคล่อมกันอย่างเงี้ยก็เลยจดรวมไม่ได้นะลักษณะเนี้ยเพราะว่ามันไปกินอํานาจเขตของสํานักงานที่ดินอีกพื้นที่หนึ่งอย่างนะคะกรณีถ้ามาตานี้ข้อนี้ที่สามารถเอามาเป็นข้อสอบได้นั่นก็คือจะเป็นส่วนข้อสองนะคะส่วนที่เป็นข้อสองส่วนข้อสามสี่ห้าถ้ามันเป็นตั้งแต่แรกมันก็จะเข้าสี่ห้าด้วยนะคะที่จะเอามาออกข้อสอบถามนักศึกษาได้นะคะอันนี้นักศึกษาลองจดจดไปนะคะจดไปนายฟ้าและนางฝนเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินมีโฉนดที่ดินมีโฉนดซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ทั้งสองต้องการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมแต่ไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่จึงได้พากันนำเอกสารหลักฐานไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครซึ่งตนมีภูมิลำเนาเพ
ื่อดำเนินการส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนให้ให้วินิจฉัยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับดำเนินการให้หรือไม่เพราะเหตุใดคิดว่าได้ไหมคะทางนี้ดีกว่าคิดว่าอ่าเราจะใช้มาตราไหนในการวินิจฉัยข้อนี้ถ้าโขบอยู่ที่อยู่เท่าที่อาจารย์บรรยายมาแล้วนะคะยังไม่เกินไปมาตราแปดสิบเอ็ดนะยังอยู่ในสโขบอันนี้ค่ะยังอยู่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมีเพื่อนเราบางคนตอบนะคะว่าไม่ได้คือสไตล์การบรรยายของอาจารย์อาจารย์จะให้ให้ข้อมูลเลยก่อนให้พวกเราอินพุตเข้าไปพอเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเอาพุตออกมานะคะฟังอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เคยไปฝึกทําข้อสอบเก่าหรือฝึกคิดมันจะทําให้เราเขียนข้อสอบไม่ได้เราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราฟังอาจารย์เราเข้าใจนะแต่เวลาเราเขียนข้อสอบทำไงเราเขียนไม่ได้ระบบประสาทสั่งการในการเคลื่อนไหวมันยังไม่ได้ฝึกนะคะเหมือนกับใครที่อ่านวิธีการผิดจักรยานการว่ายน้ําอย่างเงี้ยหรือการขับรถเราอ่านทฤษฎีแล้วไปสอบสอบภาคบาทเราทําได้หรอกปะแต่พอไปสอบภาคปฏิบัติอ่ะคุณรู้ว่าว่ายน้ําท่ากันเชียงต้องว่ายอย่างนี้ขับรถต้องขับเหยียบเบรกเหยียบคัตอะไรยังไงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ฝึกจริงอ่ะคุณก็ไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่เชื่อมไอ้อินพุตกับเอาพุตมันยังไม่เชื่อมกันไงคะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมอาจารย์ถึงพอบอกอ่าหลักกฎหมายอะไรไปแล้วให้หลักไปแล้วแล้วจะเอาข้อสอบมาให้เราฝึกแล้วไอ้ข้อสอบที่อาจารย์บรรยายบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะพวกข้อสอบอะนะข้อนี้เป็นการขอเขาจะเขาต้องการอะไรนายฝนกับฟ้านคือจดเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินมีโฉนดเราก็ต้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมนะคะแบ่งนั่นก็คือแยกใช่ไหมแยกนั่นก็คือพอแยกที่ดินออกที่ดินเดิมเนี่ยมันมันอยู่อยู่ติดกันทีนี้เขาจะขอแยกอาจารย์บรรยายไปเมื่อครั้งก่อนกรณีที่เราไม่สามารถยื่นขอต่างสำนักงานได้มันจะไปเข้าในมาตราไหนคะเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบเอ็ดวัดสองกรณีไหนกรณีนี้มันต้องมีการรังวัดไงคะต้องมีรังวัดนะวักหายเลยแต่เมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงของวันนี้อาจารย์ไปอธิบายในส่วนของที่มีการประกาศสามสิบวันนะคะสามสิบวันแต่ว่าเมื่อครั้งแรกที่อาจารย์เข้ามาบรรยายนั้นคืออาจารย์บรรยายในส่วนที่มีการ
ลังวัดการจะขอแบ่งหรือว่าขอรวมเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่ต้องมาลังวัดเนี่ยคะต้องมาวัดขนาดหน้ากว้างวัดอะไรแล้วก็ปักปักหมุดปักเสาหลักอะไรของเขาอะค่ะกรณีนี้ไม่สามารถขอจดการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมไม่ได้นะคะในการแบ่งแยกที่ดินเพราะว่าต้องมีการรังวัดที่ดินนั่นเองค่ะแล้วก็มาตราอะไรเอ่ยเจ็ดสิบเก้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ทำให้นะคะง่ายๆไหมใช้แค่สองมาตายเองค่ะสองมาตายเองยี่ห้าคะแนนนะคะเวลาเราตอบแล้วก็เขียนหลักของเจ็ดสิบเก้าที่อาจารย์ให้ให้เราจดไปเมื่อสักครู่เนี้ยห้าข้อค่ะการที่จะรวมจะแบ่งมันต้องมีกิจรางวัดไงพอมันมีการเจ้าหน้าที่เขาต้องมารังวัดที่ดินมันก็เลยไปเข้าหลักเกณฑ์ที่ไปขอจดไม่ได้ตามเจ็ดสิบสองวรรคสองนะคะมันไปเข้าข้อยกเว้นเวลาเรียนไม่ใช่เฉพาะที่ดินอย่างเดียวนะคะวิชาอื่นๆด้วยอย่าเราอย่าอ่านแต่หลักอย่างเดียวนะคะเราต้องไปดูข้อยกเว้นด้วยนะคะว่ามันอย่างนี้มันไม่เข้านะหรืออะไรยังไงเพราะบางทีอาจารย์จะเอาเอข้อยกเว้นนั่นแหละมาออกนะคะเพราะรู้ว่าเราจะชอบท่องแต่ส่วนที่เป็นหลักของมันนะคะอันนี้เขาถามในกรณีต้องรังวัดไงเออข้อนี้ก็เคยเป็นข้อสอบมาแล้วนะคะนี่แหละเป็นข้อสอบใครที่วันนี้ตอบอาจารย์ได้ตามอาจารย์ทันแล้วแบบเออตอบสอบในห้องอะ่ะถึงแม้ว่าสำนวนการเขียนสำนวนการเขียนเรายังไม่ดีอาจารย์ยังไม่ได้ตรงนั้นตรงนั้นให้คุณไปฝึกเองแต่ว่าคุณสามารถเออตอบได้ว่ามันเป็นเข้าเกณฑ์นี้เข้าเกณฑ์นี้อาจารย์ไม่ไม่ห่วงแล้วแสดงว่าพวกคุณเข้าใจนะอีกสักข้อค่ะอีกสักข้อนายอินกับนายจันนายอินกับนายจันเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินแปลงหนึ่งโดยมีชื่อของทั้งสองร่วมกันในโฉนดนะคะเป็นที่มีโฉนดต่อมานายอินกู้เงินจากนายจันหนึ่งล้านบาทอินกู้เงินนายจันหนึ่งล้านบาทนะคะแต่เมื่อนี่ถึงกำหนดชำระนายอินไม่มีเงินใช้นี่จึงขอโอนสิทธิในที่ดินส่วนของตนให้แก่นายจันเพื่อเป็นการตีชัยนี่เงินกู
นายจันตกลงตามข้อเสนอของนายอินแต่ทีเนี้ยค่ะที่ดินนี้อยู่ที่เพชรชบูรณ์แต่นายอินและนายจันอยู่กรุงเทพนะคะอินกับจันอยู่กรุงเทพไม่สะดวกจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์บุคคลทั้งสองจึงมาขอคำปรึกษาว่าสามารถนำเอกสารา์หลักฐานไปยื่นขอจดคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเรื่องไปยังที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้หรือไม่นะคะจงอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบเออเห็นไหมข้ออันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นให้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างไงคะว่าหลักกฎหมายมาตรานี้นี้นี้ถ้าเป็นคําถามมันก็จะเป็นลักษณะแนวเนี้ยค่ะคําถามก็ยังอยู่ในสโคบที่อาจารย์บรรยายอยู่นะยังไม่ไปพวกมรดกพวกอ่าผู้จัดการมรดกเลยนะคะอย่าลืมว่ากรณีนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรคะใช้นี่เงินกู้เออเห็นไหมมันจะไปเริ่มใช้นี่เงินกู้ไอ้กฎหมายที่ดินเนี่ยเราต้องไปทวนพวกกฎหมายแพ่งด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทรัพย์อย่างเดียวนะไอไปโยงเรื่องไอพวกเอกเทศสัญญาด้วยเออเวลาอาจารย์บอกให้จดหรือว่าให้เราแบบโน้ตไว้อ่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องไปดักทางของท่านอาจารย์เรื่องยศด้วยว่าท่านจะออกกฎหมายแพ่งตรงไหนบ้างเพราะอาจารย์เรื่องยศท่านท่านจะเป๊ะมากเลยเรื่องไอ้กฎหมายแพ่งอะ่ะเอาอันนี้ดีกว่าข้อเนี้ยคุณคิดว่าได้ไหมขอจดได้ไหมคะถ้าใครว่าใครว่าได้เออมีตอบใครว่าไม่ได้ใครไม่รู้ได้นะคะอันนี้ตอบว่าได้เพราะไอ้นี่นี่เองค่ะไอ้การใช้นี่เงินกู้ค่ะใช้นี่เงินกู้เออการตีใช้นี่เงินกู้นะคะกรณีนี้คือไม่ใช่การจดทะเบียนรวมที่ดินค่ะไม่ใช่การจดทะเบียนรวมที่ดินตามมาตราเจ็ดสิบเก้านะคะมาตราเจ็ดสิบเก้าของปอที่ดินก็เลยไม่ต้องมีการรังวัดอะไรพวกนี้ก่อนนะคะคือใช้นี่อ่ะจดเราเอาใช้นี่ตรงนี้ถ้าใครเหมือนกับพื้นไม่แน่นจะงงงนะคือไม่ได้รวมรวมที่ดินนั้นอะมาเป็นชื่อเราคนเดียว
แต่ว่ามันกับไทนี่ในส่วนของเขาไอ้ตรงกรรมสิทธิ์รวมคือก็เลยไม่ต้องมีการประกาศลังนัดก่อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนายอินและนายจันก็เลยสามารถนําเอกสารหลักฐานพวกนี้ค่ะไปยื่นคําขอต่อพนักงานที่ดินละสำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อส่งไปให้พนักงานที่ดินดาเนินการจดทะเบียนได้ตามนัยยะมาตราเจ็ดสิบสองวรรคสองประกอบเจ็ดสิบเอ็ดวรรคหนึ่งนะคะข้อนี้ก็เป็นข้อสอบข้อสอบเก่าเหมือนกันค่ะข้อสอบเก่าเนี่ยค่ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่จารย์บอกว่ากรณีที่ใช้มาตราเจ็ดสิบสองลักสองได้นั่นเองค่ะไอ้กรณีเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะไอ้นิติกรรมทั่วไปอะ่ะเห็นไหมใช้นี่เงินกู้คือไม่ต้องประกาศไม่ต้องรังวัดคือใช้นี <Nicly> เราเดินทางกันมาถึงค่อนค่อนทางแล้วนะคะในส่วนของอมาตราแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามอาจารย์ก็จะยกไปบรรยายในครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์มันยาวมันเยอะอยู่ไอ้มาตราแปดสิบเอ็ดอะนะจะมีกรณีที่กรณีที่พวกทายาทขัดขานไม่เห็นด้วยอะไรอีกถ้าอธิบายวันนี้เดี๋ยวมันจะครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วเดี๋ยวเราต่อเรางงเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเอาทีเดียวเลยดีกว่านะคะให้อาจารย์ฝากให้เราไปดูไปอ่านกันมาก่อนเพราะว่าในมาตราแปดสิบเอ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าวักอะค่ะห้าวักคือกรณีที่แบบเราไปขอรับมรดกแล้วมีการโต้แย้งกันอีกมีกรณีไม่พอใจฟ้องศาลอีกศาลฟ้องระงับการจดทะเบียนอีกนะคะมันจะขึ้นขึ้นกลางกลางในส่วนของมาตราแปดสิบสองมันจะไม่เยอะไงเจ็ดสิบสองอ่าแปดสิบสองกับแปดสิบสามก็เลยยกยอดเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะครั้งสุดท้ายจะได้ปิดปิดคอร์สเลยโอเคค่ะใครที่ผลสอบพูดถึงผลสอบอีกแล้วใครตกก็ไม่เป็นไรนะคะต้องใหม่ได้แถมยังมีโอกาสได้ได้เอนะคะสมัยยิ่งยิ่งรุ่นรุ่นนี้มีเกรดแบบ A B C D นี่ยังถือว่าดีนะคะเพราะว่าเกรดเฉลี่ยเราจะได้แบบเยอะๆสมัยอาจารย์เรียนมีแค่ P กับ G เองค่ะ P กับ G ดังนั้นถ้าได้ P หมดเลยก็สองสุดสองห้าทีเดียวเองนะคะฝากฝากแค่สามมาตานี้ไปเราไปดูกันก่อนไปดูไปทวนอะไรของเรากันก่อนยิ่งถ้าแบบเราไปดูไปทอดโน้ตออกมาที่เป็นคีย์เวิร์ดอะพอครั้งต่อไปมาฟังอาจารย์จะได้เหมือนกับเออเข้าใจเร็วขึ้นนะคะเ
จอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ